अरे देखो मैडम इसे क्या चिन्ह मैडम मैडम आपने क्या मुन लक्ष्य मैडम क्या मुन ठीक हो ना मैडम हम रा सुने चीजे आपनी बैठा नो जोनो स्विट्जरलैंड की चीलें एकदम ठीक सुने सी ना आपना रा काज करते करते खूब टाइम जो है ये चीलम ताई भाभला एक तो घुड़े आशी शेखर सरे एक ता नोटुन फिल्म में म्यूजिक लॉन्च आचे ये बेपर किसी बोल बिन मैडम आई विश शेखर ऑल द वेरी बेस्ट ईश्वर करो न उन्हर बाकी छोभी गुलर मोत हुई ये ता सुपर हिट हो और उन्हर पॉडी फिल्म ता आमर साथे करो आपनी उन्हर साथे अनेक हिट फिल्म कोरे चेन किंतु ए फिल्म में उन्हीं आपना जगह नोटुन काउ के कास्ट कोरे चेन आपना खराब लगे चेन इच्छुई ये तो खराब लगा क्यों हुए चे शेखर उन्हर तो मुने हुए चे ओयी रोल डाटे एक ता नोटुन में हाँ तो भालो मैच कोड़ बे दैट्स इट बट आई एम श्योर शेखर उन्हर कच्चे जिते आमर कोड़ार मोतुन के नीचे ना हो। अच्छा जोखों कुना लोपुट थे के नीचे पड़े तो खों इकने के के चिलो। सर, अमी यार मीडिया लोग चिलो। उतार थे के पड़े चिलो? सर जानी ना, शेटा देखी नहीं। माने? सर, अमी मीडिया ते इंटरव्यू दी चिलम। अशी मोरते, खूब जोड़े एक तो शब्द शुन्ले। जोखों ना मी पीछे पीछे देख लम, देख लम अमार ग सर रोक तो पोट चिलो सर सर आर किचु जानी ना सर आमी कुप गाबरे गिए चिला ये खाने मैनेजर के सर आमी होटले मैनेजर आमी आपना देर कॉल करे चिलम अच्छा कौन रूम में चिलो मिस्टर कुनाल एक जानी ना सर उन्हीं तो होटले चिलेन ना माने होटले चिले नहीं ना किंतु पोड़े चितु पोट थे के हाँ सर और आशपास कोनो बिल्डिं अमी तो रिसेप्शन है चिलम पुरो टा दिन उन्हीं शोधती फिर तो रे आशिन नहीं सीसीटीवी कैमरा आचे रिसेप्शन है यस सर अच्छा फ्रेडी गिये सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करो देखो कौन है कुनाल के देखा जाती की ना यस सर 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 उन्हा जैकेटेड बटन टा पिलम ना ये जी देखूँ तो बोलो एक जोन एक्टर तार म्यूजिक रिलीज़े बोताम छेड़ा जैकेट पड़े तो निश्चय आज पे ना और ये तो ऊपर थे के पड़ा शुमाए बोताम टा छिड़े गए थे बा छेड़ा हुए थे हाथा हाथी थे ये माने मृत्यु राखे झोगरा हो चिलो कारुषंगे ताई तो मने होते हैं अच्छा उन वाले शंगे कारों की झोगरा टकड़े हुए चिलो ना कुनाल खूब भालो छेले चिलो सर, शवर शते ये मिले मिशे था तो, और शते कारों झगड़ा होते ही पारे ना सर। अपनी अमेज़ फिल्म में डायरेक्टर करण नाम आमर। I see, और अपनी हीरोइन रही तो। टावर प्रथम छोभी, आप देखूँ ना, प्रथम छोभी तो एक किरोको एक तो दूर घटना घोटे गलो। दूर घटना ना मर्डर शिटा � अच्छा घटना समय आपने ना कुताही चिलेन सर आमने शौकोले ही तो कौन भेतोरे चिलेम शुद्ध मीडिया लोग जो ना एक्ट्रेस पायरा पायरे चिलेन अच्छा ठीक है जी किंतु जेही भावे गाड़ी छात टा दुमड़े गए थे बेश जोड़े शे पड़े चिलो मने ये ओने कुपोट थे के पड़े चे बहुत पेपर, 
সবকটা জানলায় তো গ্রিল লাগানো আছে তার মানে জানলা থেকে তো পড়েনি ছাদ থেকেই পড়েছে সব রুম দেখা হয়ে গেছে এক জায়গাও দেখে মনে হলো না যে কোনাল ওখান থেকে ঝাঁপ দিতে পারে ছাদেও হাতাহাতের কোনো চিহ্ন নেই আর ওর জ্যাকেটের বাটনও দেখছি না স্যার কুনালি হোটেল আসেইনি কি হোটেলে আসেইনি না স্যার আমি বিগত সাত দিনের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করেছি কুনালকে দেখাই যায়নি এটা কি করে হতে পারে স্যার এটাও হতে পারে যে কুনাল এখানে এসেছে আর খুনি ওর সিসিটিভি ফুটেজটা সরিয়ে দিয়েছে হয়তো হোটেলে কাজ করে যারা তাদের মধ্যে কেউ খুন করেনি তো স্যার এটাও হতে পারে কুনাল ছদ্মবেশে এই হোটেলে এসেছিল আর এখান থেকে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে অনেক কিছু তো হতে পারে ডক্টর সালুখেই বলতে পারবে কুনালের খুন হয়েছে নাকি ও আত্মহত্যা করেছে चोट गिकेर ডান হাতে আঘাতের চিহ্ন এইসব কিন্তু এর মাথার ওপর বা দিকে একটা আঘাতের চিহ্ন আছে এই দেখো এখন প্রশ্নটা হলো এই যে এর মাথার বা দিকে যে চোটটা লেগেছে সেটা এলো করতে নিশ্চয়ই এই আঘাতটা খুনের সাথে মারপিট করার সময় হয়তো লেগেছে এক্স্যাক্টলি সচিন এর চোটটা তখনই এসেছিল যখন কেউ এর মাথার বা দিকে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল হয়তো স্যার আমরা হোটেলের রুম হোটেলের ছাদ সব ভালোভাবে চেক করে নিয়েছি স্যার কিন্তু ওখানে তো কিছুই পাইনি আমরা বুঝতে পারছি না স্যার লাশটা পড়লো ঠিক কোথা থেকে লাশটা আকাশ থেকে তো পড়েনি দয়া কোনো না কোনো জায়গা থেকে তো নিশ্চয়ই পড়েছে হ্যাঁ পুরোবি কিছু জানা গেছে মিডিয়া ফুটেজ থেকে স্যার এই দেখুন স্যার এই ফুটেজে কুনালকে পড়তে তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু কোথা থেকে পড়ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু স্যার আমি যদি ওখানকার মিডিয়ার কথা বলার অডিও বন্ধ করে দিই আর ওখানকার অ্যাম্বিয়েন্স মানে বাকি জিনিসের অডিও অন রাখি তাহলে একটা আওয়াজ আসছে শোনাও স্যার এটা আবার কিসের আওয়াজ দেখছি ফেডরিক খোঁজ নিতে হবে আর একবার শোনাও স্যার এটা তো হেলিকপ্টারের আওয়াজ মনে হচ্ছে দয়া আমারও তো তাই মনে হচ্ছে এটা হেলিকপ্টারেরই আওয়াজ তার মানে স্যার একে হেলিকপ্টার থেকে নিচে ফেলা হয়েছে মিডিয়া ইভেন্টের জন্য হেলিকপ্টার উড়ানো হয়েছিল আর সেটার থেকেই কুনালকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে পুরো একটা কাজ করো খোঁজ লাগাও ওই ইভেন্টের কারণে কটা হেলিকপ্টার ওড়ানো হয়েছিল আর কে বুক করেছিল স্যার স্যার এই সব কিছু থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে এক নম্বর যে খুনি 
খুব ধনী আর ক্ষমতাবান মানুষ হেলিকপ্টার বুক করা সাধারণ মানুষের সাধের বাইরে আর দ্বিতীয় এটাই যে এই লোকটা খুনিকে ভালো করেই চিনত সেই জন্যই তো হেলিকপ্টারে নির্বিবাদে বসেছিল ফেলে দেওয়া হয়েছে জানি না স্যার কি জানি কিভাবে হয়েছে বুঝতে পারছি না স্যার এখনো পর্যন্ত কেউ এলো না কেন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের জন্য সবাই দৌড়ে আসে স্যার মনে হচ্ছে ওরা এসে গেছে আপনারা কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে এসছেন না আমরা সিআইডি থেকে আসছি সিআইডি হ্যাঁ আমার <laughs> হোটেলেও পাইনি হয়তো খুনিরই হবে এটা আর এই খুনি হয়তো শেখর হতে পারে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন ফিল্মের হিরোকে কেন আমি খুন করাবো ফিল্মের পাবলিসিটির জন্য কুনালের মৃত্যুতে আপনার ফিল্মের পাবলিসিটিটা বেড়ে যেত আর বক্স অফিসে কালেকশনটা দ্বিগুণ হতো হ্যাঁ কিন্তু স্যার আমার ফিল্ম তো এমনিতেই হিট সেই কারণে আমাকে অন্যায় করার কোনো প্রয়োজনই নেই তুমি বানিয়েছিলে তাই না কুনালের এন্ট্রির প্ল্যান হেলিকপ্টারে হ্যাঁ কুনাল ভীষণ ভালো হেলিকপ্টার চালাতে পারতো ওর কাছে লাইসেন্সও ছিল আর আমি ওকে বলেছিলাম যে এই পার্টিতে যদি ও হেলিকপ্টারে আসে তাহলে ফিল্মের পাবলিসিটি জমজমাট হয়ে যাবে হ্যাঁ জমজমাট কিনে জানি না কিন্তু তোমার এই প্ল্যানিংয়ের জন্যই সে জমের কাছে চলে গেছে তুমি ওকে হেলিকপ্টার থেকে ফেলেছিলে না না আমি তো আমি তো ওই হেলিকপ্টারে ছিলামই না ওর সাথে তাহলে গিয়েছিল ওখানে 
সেটা আমি জানি না এখন জানি না বললে কিন্তু হবে না যখন মিউজিক লঞ্চ হচ্ছিল তখন সেখানে আপনি ছিলেন না কোথায় ছিলেন আপনি আমার আমার শরীরটা ভালো ছিল না আমি ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আমার শরীর এখনো খুবই খারাপ আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে স্যার আমি ওনার ডক্টরকে ফোন করছি স্যার তিনটা প্রশ্ন কি করেছি এর তো শরীর খারাপ হয়ে গেছে আপনার কি মনে হচ্ছে আপনাদের কি মনে হচ্ছে আমি আমি আপনাদের মিথ্যে বলছি না সত্যি শরীর খারাপ হচ্ছে মাটিতে পড়ে যাওয়া এর নাকের ভেতর থেকে রক্ত বেরোনো এর পুরো শরীরটা এইভাবে হলুদ হয়ে যাওয়া এই সব দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা সাধারণ মৃত্যু নয় এটা অনেক জটিল ব্যাপার কেমন জটিল ব্যাপার ডক্টর সালুকে ফ্রেডি শেখরের মৃত্যু বিষের কারণে হয়েছে আর বিষটাও কোনো সাধারণ বিষ নয় আসলে রেডিয়েশন পয়জনিং এর শিকার হয়েছে রেডিয়েশন পয়জনিং এটা তো খুবই জটিল ব্যাপার ডক্টর সালুকে হ্যাঁ দয় আসল কথাটা হলো যে এর শরীর থেকে আমি আলফা পার্টিকেলস পেয়েছি যাতে এটা প্রমাণ হয় যে এই লোকটি রেডিয়েশনের শিকার হয়েছে এটা আবার কি ধরনের বিষ পলুনিয়াম এই বিষটার নাম পলুনিয়াম এটা কোনো যেমন তেমন সাধারণ বিষ নয় এটা দুষ্প্রাপ্য একটা বিষ কিন্তু ডক্টর সালুকা এই যে বিষটা কিভাবে এফেক্ট করে স্পর্শে এর কোনো ক্রিয়া নেই এটা কন্টেজিয়াস নয় দা এটা খাবার অথবা পান করার জিনিসে দিলে তবে এটা ক্রিয়া করে এটা খুব ধীরে কাজ করে স্লো পজনিং এটার কারণে মানুষ প্রথমে নিজেকে দুর্বল মনে করে তার মনে হয় যে সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর তারপর ও শরীরে সেই রকম লক্ষণ আসে যেটা শেখরের শরীরে এসেছে তার একটা একটা অঙ্গ ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ করে দেয় সেই কারণে মানুষের মৃত্যু হয় স্যার এত স্লো পয়জন স্যার এটা শেখরের বাড়িতে কবে গেছে মৃত্যুর প্রায় চব্বিশ ঘন্টা আগে চব্বিশ ঘন্টা আগে কিন্তু ডক্টর এই বিষটা খুনির কাছে এলো কি করে এত সহজে সব জায়গায় পাওয়া যায় না আমি একটা কাজ করছি দা আমি এইটা জানার চেষ্টা করছি যে এই শহরে কার কার কাছে এই পলিনিয়াম নামের বিষটা রয়েছে ততক্ষণে আমরা খোঁজ লাগাচ্ছি যে মরার চব্বিশ ঘন্টা আগে এই শেখর কোথায় ছিল আর কার সাথে ছিল অভিজিৎ ব্ল্যাক বক্সের রেকর্ডিংটা শুনি বুঝতে পেরে যাব ওরার সময় হেলিকপ্টারে কি কথাবার্তা হচ্ছিল পরিচিত কেউই হবে সালুখে বলছিল না যে ওলোনিয়াম বিশের অ্যাকশন হতে চব্বিশ ঘন্টা লাগে তাহলে যদি এটা জানা যায় যে মৃত্যুর চব্বিশ ঘন্টা আগে শেখর কার সঙ্গে ছিল তাহলে ধরে নাও খুনির কাছে আমরা পৌঁছে গেছি স্যার চব্বিশ ঘন্টা আগে শেখর ভ্যালেন্টাইন্স ব্যাঙ্কুয়েট হলে ছিল স্যার ভ্যালেন্টাইন্স ব্যাঙ্কুয়েট হল সেটা তো রাজা পার্কের ওখানে হ্যাঁ স্যার ওইটাই শেখর ফিল্মটা শেষ হওয়ার আনন্দে ওখানে একটা ছোট করে পার্টি দিয়েছিল ফিল্মের সমস্ত আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ানদের বলা হয়েছিল স্যার এই মিটিংয়ে তাহলে ওদের মধ্যেই কেউ হবে যে শেখর আর কুণালকে মেরেছিল নামটা তো ভীষণ শক্ত স্যার 
হ্যাঁ ফ্রেডি যতটা ভারী নাম ততটা ভারী কাজ বস এই দেবেন্দ্র পেটেকার পলিনিয়মের উপর যত রিসার্চ করেছে না আর কেউ এত করেনি ওর কোন অ্যাড্রেস আছে হ্যাঁ বস এই কাগজে ও টেলিফোন নাম্বার অ্যাড্রেস সব কিছু লেখা আছে এই ডক্টর দেবেন্দ্র পেটেকারের সঙ্গে তো আমি পরে কথা বলবো বরং আগে আমাদের এটা জানতে হবে যে ভ্যালেন্টাইন্স ব্যাঙ্কুয়েট হলে শেখরকে বিশ কে দিয়েছে প্রত্যেকটা কোনা ভালো করে চেক করো মিস্টার শেখর চব্বিশ ঘন্টা আগে এখানেই ছিল যদি ওনাকে বিশ দেওয়া হয় তাহলে সে বিশের কোনো চিহ্ন এখানে নিশ্চয়ই থাকবে স্যার 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 আমি বলছিলাম যে আপনাদের কোথাও বোধহয় কোনো ভুল হচ্ছে এখানে কে খুন করবে শেখর বাবুকে আরে ভাই আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না অতিথিদের মধ্যে তো কেউ করতে পারে তাই না আচ্ছা এটা বলো কালকে স্টাফদের মধ্যে কে ছিল এখানে কতজন ছিল তিনজন ছিল স্যার হুম তাদের মধ্যে দুজন তো আজ নাইটে আছে আর একজন এখানেই আছে ওকে ডেকে দিচ্ছি বেশ তাহলে ওকে ডেকে নিয়ে এসো लैबरेटर लोकसान शेखर ওনার ছবি হয়তো নির্ধারিত ডেটে মুক্তি পাবে না এতে আপনার ছবির তো বেশ সুবিধা হবে তাই না দেখুন কারো চিতার আগুনে রুটি শাখা হয় না শেখর বাবু খুব সিনিয়র ছিলেন আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন নামী প্রডিউসার ছিলেন উনি উনি চলে যাবার পর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যে আঘাত পেয়েছে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব সেটা আমরা সম্ভব করে দিচ্ছি মিস্টার শেখরের খুনের পরিকল্পনার গল্প শুনিয়ে दामी সম্মানটা খুব দামি তাই না তাহলে শেখরকে খুন কেন করেছেন আমি শেখর বাবুকে খুন করিনি আমি একজন শিল্পী আমি ফিল্ম প্রডিউস করি আমি খুনি নই কারণ শেখর তোমার কথা শোনেনি কারণ ওর ফিল্মের ডেট পিছোয়নি এই জন্যই তুমি এই কাজটা করেছো ওর ফিল্মটাকে পোস্টপোন করার এ কথাটা সত্যি যে আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করতে গিয়েছিলাম তার মানে তো এটা নয় যে উনি আমার কথা শোনেননি বলে খুন করে দেব আচ্ছা যদি আপনি খুন না করেন তাহলে খুনটা কে করলো আমি কি করে জানবো স্যার আমি তো শুধু এইটুকুই জানি যে আমি নির্দোষ আমার স্ত্রীও অনেক সময় আমার কথা শোনেন না তার মানে তো এটা নয় যে আমি তাকে খুন করে ফেলব যখন শেখরের খুন হয় তখন কোথায় ছিল স্যার সেই সময় আমি হোটেলেই ছিলাম ওনার ফিল্মের হিরোইনের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমার পরের ফিল্মটার জন্য স্যার এখানে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার লাগানো রয়েছে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানী এই জন্যই স্ক্যানারটা এখানে লাগিয়েছিলেন যাতে উনি ছাড়া অন্য কেউ ল্যাবের ভেতরে না যেতে পারেন স্যার তাহলে আমরা ভেতরে যাব কিভাবে এখন এই পর্যন্ত যখন পৌঁছেছি তখন ভেতরেও পৌঁছে যাব সচিন একটা কাজ করো অফিসে স্যার এতে কিছু লেগে আছে 
তো রক্ত বলে মনে হচ্ছে রুবি স্প্রেটা বের করো এইবারে বুঝতে পারলাম উনি কেন বিজ্ঞানের আঙুল কেটে নিয়েছিল রবি এভিডেন্স ব্যাগে রাখো সচিন বিজ্ঞানের কাটা আঙুল তো ল্যাবের বাইরে পেলাম আমরা এখানে রক্ত লক্ষ্য করে স্যার এই রক্তটা খুনির নয় তো যদি এই রক্ত খুনেরই হয়ে থাকে তাহলে বেশি দিন আমাদের থেকে বাঁচতে পারবে না স্যার এই ফুটেজি থেকে এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে রাজেশ খুনি নয় কুনাল হেলিকপ্টার থেকে যখন ফেলা হয় ও তো হোটেলেই ছিল সামিনার সঙ্গে সেটাই তো কোনো বাইরের লোক খুনি কোনো বাইরের লোক কিন্তু কে ও যে কেউ হতে পারে ওর হান্টিংটা নামের রোগ আছে ইন্টারনেটে চেক করে দেখো এই দুটো ফিল্মে জড়িয়ে আছে এমন কোন লোকের হান্টিং টাং রোগ আছে এই রোগটা আসলে কি এটা একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ফ্রেডি এতে মানুষের মাসলসের কোয়ার্ডিনেশন নষ্ট হয়ে যায় এটা খুব রেয়ার অসুখ বেশিরভাগ মধ্যবয়সের পরই শুরু হয় স্যার পেয়ে গেছি স্যার স্যার এর নাম নন্দন কুমার স্যার ইনি একজন রাইটার আর ইনি কিছু ফ্লক ফিল্ম লিখেছেন দু বছর আগে উনি শেখরের কাছে একটা গল্প নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু শেখর ওর গল্প রিজেক্ট করে দেয় আর যখন নন্দন জানতে পারে যে ওর গল্প নিয়েই শেখর ছবি বানাচ্ছে তখন ওর শেখরের ওপরে কোর্ট কেস করে আর ও হেরেও যায় আর এটা ওই ফিল্মটাই স্যার পাঁচশো পঞ্চান্ন ঘন্টা এরই মিউজিক লঞ্চ হয়েছিল ওই দিনে এটার মানে হলো দয়া খুনিকে আমরা পেয়ে গেছি স্যার একটা সময় ছিল যখন আমি রাইটার হতে চেয়েছিলাম আমি কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম গল্প লিখতে চেয়েছিলাম ছন্দ লিখতে চেয়েছিলাম তাহলে তুমি স্ক্রিপ্টে লিখতে পারতে সিআইডি আসার কি দরকার ছিল জানি না স্যার স্যার কিন্তু দুটোর মধ্যে অনেক সিমিলারিটিস আছে আচ্ছা হ্যাঁ রাইটার হতে গেলে ততটাই মাথা ঘামাতে হয় যতটা সিআইডি অফিসার হতে তুমি যদি একবার রাইটার হয়ে যাও তোমার গল্পে খুনি আর লাশই পড়ে থাকবে স্যার রোমান্সও থাকতে পারে হ্যাঁ রোমান্স তো হতে পারে এই নন্দন হ্যাঁ আপনারা কারা 
আমরা সিআইডি থেকে এসেছি সিআইডি देवेंद्र झगड़ा बेड़ा ग्लैसिकल पे सर देख आलमारी बेर कर तो देख सर चिठी लुकिए रेखे शेखर मृत्यु रहस्य बार चिठर मध्य लुकिए नहीं तो जानते पे छो चिठी गुरु हाँ सर अनेक पुरो चिठी कुछ बचर बसि पुरो 
যখন তার সঙ্গে আবেগপূর্ণ কোনো স্মৃতি জড়িয়ে থাকে হ্যাঁ স্যার এখানেও প্রেমেরই মামলা লতা তখন ছোট অভিনেত্রী ছিল ওরা একে অপরকে ভালোবাসত কিন্তু এই শেখর আগে থেকে তো বিবাহিত ছিল লতাকে অনেকবার কথা দিয়েছিল যে ও স্ত্রীকে ও ডিভোর্স দিয়ে দেবে কিন্তু সেটা ও করেনি হয়তো লতা এই কারণেই দুঃখী ছিল হ্যাঁ স্যার কিন্তু ও সবার সামনে এই কথাটা প্রকাশ করেনি কারণ ও জানতো যে তাতে ওর আর শেখরের বদনামি হবে স্যার যা লতা এখন কোথায় থাকতে পারে কিছু জানতে পেরেছ হ্যাঁ স্যার স্যার লতা এখন বেঁচে নেই কুড়ি বছর আগে সাতাশে মার্চ উনিশশো তিরানব্বই ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে ও মারা যায় হতে পারে হয়তো ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় হয়তো এটাতে শেখরের হাত ছিল আর এই কুড়ি বছর পরে এমন তো কেউ থাকতে পারে যে লতার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে চায় সেটাই তো মনে হচ্ছে স্যার স্যার যে সময় লতার মৃত্যু হয়েছিল ওর একটা চার বছরের মেয়ে ছিল শীতল মায়ের মৃত্যুর পর ওকে অনাথ আশ্রম পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর এখন সেই চার বছরের মেয়ে চব্বিশ বছরে হয়ে গেছে আচ্ছা হতে পারে এই ছোট বাচ্চাটা তার মায়ের প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে ওই অনাথ আশ্রমে গিয়ে খোঁজ নাও শীতলের ব্যাপারে ও এখন কি করে থাকে কোথায় শীতল নামে একজন মেয়ে এখানে এসেছিল কিন্তু কুড়ি বছর আগে যখন ওর আট বছর ছিল তখন ওকে দত্তক নিয়েছিল কে দত্তক নিয়েছিল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সঞ্জীবানি দেখুন ওই সময়কার ফটো আছে এখানে সঙ্গে সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে ওর বাড়ির ঠিকানা চাই শীতলের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে চাই শীতল গেল কোথায় মেয়ে 
মেয়েটা কোথায় উদাও হয়ে গেল অনেক পালিয়েছ এবার নিজের মুখটা দেখাও সমীরা তুমি যে কোনো বাচ্চার কাছে তার মায়ের মৃত্যু থেকে চঞ্চনার আর কিচ্ছু হতে পারে না চার বছর বয়স ছিল আমার চার বছর যখন ওই শেখারের জন্য আমার মায়ের মৃত্যু হয় मृत्यु देवनियमारे कलो पयन भेबे नहीं घटना चक्रे तुम तुम्हार मायर लेखा चिठी पड़े तुम बुझे तुम खुन पोचे गे त আমি সেই দিন থেকেই ওকে খুন করার প্ল্যান করছিলাম আর যখন কুনাল জানতে পারলো যে তুমি শেখরকে বিষ দিয়ে মেরেছো তখন তুমি ওকেও মেরে দিলে তাই না হ্যাঁ একদম পারফেক্ট প্ল্যান ছিল আমার প্রথমে আমি হোটেলে পৌঁছে মিডিয়ার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করি আর তারপর আমি ওখানকার ফায়ার এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে যাই ও আমাকে দেখেও নি তখন আর তারপর আমি সোজা কুনালের কাছে পৌঁছে যাই আর তারপর ওখান থেকে চলে যাই মানছি তোমার জীবনটা খুব কষ্টে কেটেছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তুমি একের পর এক খুন করে যাবে দু দুটো খুন করেছ তুমি তোমার তো হয়তো ফাঁসি হবে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস